empecé haciendo televisión comercial, Caracol, RCN, en una época hice televisión cultural y siempre me sedujo el tema de la escritura. El tema de la escritura, yo tengo un pregrado en literatura, una maestría en literatura y ahora tengo una maestría en guión de cinematografía y eh, fue mi, mi, mi llegada al mundo del cine. La masacre del Salado me llamó mucho la atención y con base en esa historia y el testimonio de algunos personajes se me ocurrió que qué pasaría si dos mujeres analfabetas que van a un pueblo a buscar a quien les lea una carta se encuentran con un escenario de guerra a través de la presencia de los paramilitares. Y ahí surgió la historia tratando de decir algo sobre de dónde viene la violencia de de esto que llamamos la violencia colombiana. Dos mujeres y una vaca gana en el 2000, 2010 un desarrollo para un estímulo para escritura. Luego lo pasamos a producción del largometraje, ganó y ya filmamos la película. Se hizo la película, la rodamos en el Huila. Un traje para que ayude, pero hasta ahora solo me ha dado problemas. ¿Mm? Si no mueven las patas ahora, le juro que cuando lleguemos al pueblo... Pues el cine colombiano ya, ya no es un secreto. La gente habla de una especie de boom del cine colombiano. Eh, ya no se habla de la vida y la muerte del cine colombiano que pasaba en los años 70 y 80, sino que se habla de una industria que está progresando, una industria que están haciendo, pero hablan más del individuo, de tratando de descubrir qué tipo de individuo es el que configura a un ser que llamaríamos colombiano. Esos animales no hacen nada y menos a una mujer preñada. Esperemos que la gente consuma más de este cine que, que se ha hecho para pensar, ¿no? para, para descubrir y, y encontrarnos, identificarnos eh, como, como ciudadanos, como colombianos, para ver si algún día entendemos qué pasa con el tema de la guerra y si el, el cine nos puede ayudar a comprender dónde están las razones y cómo hacemos para terminar con eso. Entonces invito a toda la gente, a las, a las personas que están interesadas en hacer cortos, a que envíen sus cortos, a que participen activamente de los talleres, porque de verdad que se trabaja una nómina de personas muy importantes que ayudan y contribuyen a enriquecer el desarrollo de una industria, el desarrollo de una mirada y el desarrollo de una estética sobre el cortometraje en nuestro país. Muchas gracias.